வணக்கம் ஆர் கே டிலிபாபு பேசுகின்றேன் உலகத் தமிழர் அனைவருக்கும் நீங்கள் அளித்து வருகின்ற மகத்தான ஆதரவுக்கும் அன்புக்கும் மிக்க நன்றி இப்பொழுது நாம் நவம்பர் மாத பலன்களை பார்க்கப் போகின்றோம் வழக்கம் போல் நீங்கள் ராசிக்கும் பார்க்க வேண்டும் உங்கள் சொந்த லக்னத்திற்கும் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்த்தால்தான் நாங்கள் சொல்லியிருக்கின்ற பலன்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒத்து வரும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மேஷராசிக்கு நவம்பர் மாத பலன்களை பார்ப்போம் கடந்த ஒரு வருடங்களாக உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டிலே சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த குரு பகவான் இந்த மாதம் முதல் ஒன்பதிலே ஆட்சி பெற்று உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் மற்றும் மூன்று ஐந்தாம் இடங்களை பார்க்கின்றார் மற்ற கிரகங்களுடைய சஞ்சாரத்தையும் வைத்து இந்த மாதம் எப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு வளர்ச்சியும் ஒளிமயமான எதிர்காலம் எப்படி என்பதை ஒன்றாம் வீட்டிலிருந்து ரெண்டு மூன்று என்று ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மிக தெளிவாகவே பார்ப்போம் உங்களுடைய மேஷராசித்தினுடைய அதிபதி ஆரம்பத்திலே ஆறிலே இருக்கின்றார் ஆறிலே இருந்தாலும் அவர் எட்டாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் பத்தாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ஏழிலே வந்து உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் உடன் ஐந்து கூடிய சூரிய பகவான் இருக்கின்றார் இவ்வளவு நாள் எட்டிலே இருந்த குரு பகவான் ஒன்பதிலே சென்று ஐந்தாம் பார்வையாக அவரும் உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் ஆக ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மூவரும் சேர்ந்து உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் ஒன்றாம் மீட்டு பலன் நூறு சதவீதம் மிக மிக வெற்றிகரமாக இருக்கும் உங்களுடைய செயல்பாடு அதனால் கிடைக்கக்கூடிய வெற்றி உங்களுடைய புகழ் மதிப்பு மரியாதை அந்தஸ்து கௌரவம் என்று இந்த சமுதாயத்தில் அவர் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் மகத்தான சாதனை நீங்கள் புரிவீர்கள் மிக வெற்றியை நோக்கி உங்கள் பயணம் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் என்பது ஒன்றாம் மீட்டு பலன் நமக்கு மிக மிக தெளிவாக தெரிகிறது என்பது உண்மையாகும் இரண்டாம் மீட்டிற்கு அதிபதி சுக்கர பகவான் ஆவார் அவர் எட்டிலே இருக்கின்றார் அவர் எட்டிலே இருந்தாலும் தான் வீட்டை தானே பார்ப்பதனால் இரண்டாம் மீட்டினுடைய பலன் எந்த வகையிலும் கிடாது தனப்பிராப்தி இருக்கும் பணம் எல்லா வகையிலும் வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் எட்டிலே இருந்து பார்ப்பதனால் ஒரு வகையில் செல செலவுகளும் போட்டிகளும் போராமைகளும் ஒரு சில இடர்பாடுகளும் வரும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சிக்கு குறைவு இருக்காது கணவன் மனைக்குள் அன்பு இருக்கும் தனப்பிராப்தி இருக்கும் நண்பர்கள் ஒத்துழைப்பு இருப்பார்கள் ஆனால் மறைமுகமான எதிர்ப்போ போட்டியோ போராமையும் ஒரு சில கடன்களும் குடும்பத்திற்காக வாங்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஆறு கூடிய புதன் ஆரம்பத்திலே ரெண்டு ஏழு கூடிய சுக்கர பகவான் உடன் சேர்க்கை இருப்பதனால் ஆறாம் வீட்டு பலனும் இருக்கும் போட்டியும் போராமையும் இருக்கும் ஆனால் அவர் எட்டிலே மறைந்தாலும் இரண்டாம் வீட்டை நேரடியாக பார்ப்பதனால் உங்களுடைய குடும்பத்தில் சந்தோஷமும் முதலில் சொன்னது போல் தனப்பிராப்தியும் நண்பர்களுடைய ஆதரவும் உங்களுடைய சிந்தனையால் செயலால் புதிய யுத்திகளை கண்டுபிடிப்பதில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் பண வரவுக்கும் குறை இருக்காது சாதனைகளும் தொடரும் என்பது தெளிவு உங்களுடைய ராசிக்கு மூணு கூடிய புதன் ஆகின்றார் அவர் மாத ஆரம்பத்திலே எட்டிலே இருக்கின்றார் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ஏழுக்கு வந்து விடுவார் எட்டிலே இருக்கின்ற காரணத்தில் ஆரம்பத்திலே இளைய சகோதரர் மூலம் ஒரு சில சங்கடங்கள் இருக்கும் அது மட்டும் காரணம் இல்லாமல் அவர் ஆறு எட்டு கூடிய பரிவர்த்தனையாக இருப்பதனால் இளையவர்கள் மூலம் ஏதோ ஒரு வகையில் சங்கடங்களோ போட்டிகளோ போராமைகளோ அல்லது வீண் வரிய செலவுகளோ விரோதங்களோ இருக்கும் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு நிலைமை முற்றிலும் மாறிவிடும் அவர் ஏழுக்கு வந்து விடுவார் மூன்றாம் வீட்டிலிருந்து அவர் ஐந்திலே சஞ்சரிப்பதனால் மூன்றாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் இளையவருடைய ஆதரவு கிடைக்கும் உங்களுடைய தைரியத்தினால் எதையும் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் தூரதேச பயணங்கள் பயணங்களால் வெற்றி கிடைக்கும் எந்த விஷயத்தையும் தள்ளிப்படாமல் ஒரு தைரியத்துடன் எடுத்த காரியத்தில் முழு வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது மூன்றாம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுடைய ராசிக்கு நாலு கூடியவர் சந்திரன் ஆகின்றார் அந்த சந்திரன் நாள் கிரகம் அவர் ஆரம்பத்திலே ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் நாளை வைத்து பார்க்கும் போது நாளுக்கு சாதகமான கிரக அமைப்பில் இருப்பதனால் நாலாம் வீட்டின் மூலமாக படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் கல்வியை மிக அற்புதமாக படிப்பார்கள் உங்களுக்கு உடல்நிலை அருமையாக இருக்கும் உங்கள் தாயாருக்கு உடல்நிலை மனநிலை அருமையாக இருக்கும் வீடு வண்டி வாசல் வாகனங்கள் மூலம் உங்களுக்கு சுபவீரியங்கள் காத்திருக்கிறது அதற்கு முக்கியமான காரணம் நாலாம் வீட்டிற்கு பன்னெண்டாம் வீட்டையும் நாலாம் வீட்டிற்கு இரண்டாம் வீட்டையும் குரு பகவான் பார்ப்பதனால் நாலாம் வீட்டின் மூலமாக வரவும் உண்டு செலவும் உண்டு அந்த செலவுகள் முழுக்க முழுக்க சுபவீரியம் என்று நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளலாம் வீடு வாங்குவதன் மூலமாக வாகனங்கள் வாங்குவதன் மூலமாக இன்ப சுற்றுலா மூலமாக எல்லா விதமான சுபவீரியங்களும் கட்டாயம் ஈடுபடும் எல்லா விதமான சுபவீரியங்களும் கட்டாயம் வரும் என்பது நாலாம் வீட்டின் மூலமாக தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் ஒரு சிலருக்கு இன்ப சுற்றுலாமையும் ஒரு சிலருக்கு அரசாங்கத்தின் மூலம் ஆதரவும் மதிப்பும் மரியாதையும் கிடைக்கும் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் நாலாம் வீட்டின் மூலமாக சகல விதமான நன்மைகளின் மிகவும் பரிபூர்ணமாக எதிர்பார்க்கலாம் மேஷத்திற்கு ஐந்து கூடியவர் சூரிய பகவான் ஆகின்றார் அவர் ஆரம்பத்திலே ஏழிலே நீச்சம் அடைகின்றார் நீச்சம் அடைந்தாலும் அவர் வாங்கியிருக்கின்ற சாரன் குரு பகவானுடைய சாரம் வாங்கியிருக்கிறார் அவர் ஒன்பதிலே ஆட்சி பெற்று ஐந்தாம் மீட்டை பார்ப்பதனால் ஐந்தாம் மீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் எதுவும் நடக்காது ஐந்தாம் மீடு என்பது உங்களுடைய மதிப்பு உங்களுடைய மரியாதை உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி தெய்வத்தினுடைய பரிபூர்ண கலாட்சம் நீங்கள் ஈடுபட்டிரு
பொறாமை ஏற்படும் மற்றவர்கள் விமர்சனம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு சில சம்பவங்கள் நடக்கும் என்பது ஐந்து கூடியவர் எட்டிலே மறையக்கூடிய பலன் அதுதான் என்பது தெளிவு மேஷத்திற்கு ஒன்பது கூடிய குரு ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் இவ்வளவு நாள் அவர் எட்டிலே இருந்தார் மேஷத்திற்கு ஆறாம் எட்டு அதிபதி ஆரம்பத்திலே எட்டிலே இருக்கின்றார் பிறகு அவர் ஏழிலே வருவார் ஆரம்பத்திலே ஆறும் எட்டும் பரிவர்த்தனை என்பதனால் ஆறாம் எட்டும் எட்டாம் எட்டும் ஆறாம் எட்டு அதிபதி ஆறிலே மறைந்து விட்டதனால் ஆறாம் எட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய போட்டிகளோ போராமையிலோ வம்போ வழக்கோ நோய் நொடியோ இல்ல வட்டி போன்ற கடன் தொழிலால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது என்பது தெளிவு காரணம் ஆறிலே உங்களுடைய ராசிநாதன் இருக்கின்றார் ராசிநாதன் எங்க இருந்தாலும் அதை கெட்ட பலங்களை அவர் தரமாட்டார் என்பது தெளிவு உடன் அவர் ஆறு குடைவர்களுடன் பரிவர்த்தனையாக இருப்பதனால் கெட்டவன் கீட்டிடில் கீட்டிடும் ராஜயோகம் என்பது போல ஆறாம் எட்டு பலன்கள் முற்றிலுமாக உங்களை ஒன்றும் செய்யாது என்பது மிக தெளிவாக தெரிகிறது உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழு கூடிய சுக்கர பகவான் ஆரம்பத்திலே மாதம் இருபத்தோராம் தேதி வரை அவர் எட்டிலே இருக்கின்றார் பிறகு இருபத்தோராம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ஒன்பதிலே வருகின்றார் ஏழாம் எட்டு அதிபதி அவர் எட்டிலே மறைந்தாலும் ராசிநாதனுக்கு ஆரம்பத்திலே பரிவர்த்தனையாகவும் உடன் இருக்கின்ற போதனால் பிறகு அவர் ராசிநாதனுக்கு ராசிநாதன் செவ்வாய்க்கு அவர் ரெண்டிலே இருப்பதனால் ஏழு ஏழிலே ஏழு கோடி சுக்கர பகவான் மறைந்த தோஷம் உங்களை எந்த அளவுக்கும் பாதிக்காது என்பது உண்மை ஆனாலும் இருந்தாலும் ஒரு சில சங்கடங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளே இருக்கும் அது கணவன் இருக்கும் அது வெளியில் தெரியாது அதுதான் ஏழு கோடியவர் எட்டிலே மறைந்த பலன் மற்றபடி உங்களுடைய சந்தோஷம் இல்லற வாழ்க்கை கணவன் அன்பு பாசம் குறையாது நண்பர்களுடைய ஆதரவும் பரிபூர்ணமாக இருக்கும் அவர் இருபத்தோராம் தேதிக்கு பிறகு அவர் ஒன்பதிலே சென்ற பிறகு ஏழு கோடியவர் ஒன்பதிலே சென்ற பிறகு அங்கு குரு சனி சம்பந்தம் இருப்பதனால் ஏழாம் வீட்டுக்கும் ஏழாம் வீட்டின் மூலமாக குரு சனி சம்பந்தத்தினால் மிக மிக அற்புதமான பலன்களை நீங்கள் காணலாம் ஏழு குடையவர் ஒன்பதில் இருப்பதனால் அவர் ரெண்டு குடையவரும் கூட என்பதனால் தனப்பிராத்திற்கும் கணவன் மனைக்குள் மதி அன்புகள் பொங்கும் நீங்கள் நினைத்தது நினைத்தபடி நடக்கும் நண்பர்களுடைய பரிபூர்ணமான ஆதரவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் அரசாங்கத்தின் மூலமாகவோ மற்ற விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்க்கின்ற காரியங்கள் நிறைவேறும் ஒரு சிலர் வெளியூர்களுக்கோ வெளிநாடுகளுக்கோ பயணங்கள் இருந்தால் அந்த பயணங்களின் மூலமாக முழு அளவுக்கு உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் ஒரு சிலருக்கு வேலை சரியாக அமையாமல் இருந்தால் நல்ல புதிய வேலைக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்தால் இந்த காலகட்டத்தில் அற்புதமான வேலை கிடைக்கும் வேலையிலே இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயரம் கிடைக்கும் என்பது ஏழாம் வீட்டின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக ஏழாம் வீட்டு பலம் நமக்கு தெளிவாக உணர்த்துகிறது ஆனால் நான் முதலிலே சொன்னது போல ஏழாம் வீட்டு அதிபதி எட்டிலே இருப்பதனால் ஒரு சில குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது வெளியில் தெரியாது என்பதும் அனுபவபூர்வமான உண்மையாகும் மேஷராசிக்கு எட்டு கோண பலங்களை பார்ப்போம் எட்டு குடையவர் ஆரம்பத்திலே ஆறிலே இருக்கின்றார் பிறகு அவர் ஏழிலே வருகின்றார் ஆறிலே இருப்பதனாலும் எட்டாம் வீட்டு பலன் கெட்டுவிட்டது ஏழுக்கு வந்து வந்தாலும் அவர் எட்டாம் வீட்டிற்கு பன்னெண்டிலே மறைவதனால் எட்டாம் வீட்டு பலன் வம்பு வழக்கு அசிங்கம் கேவலம் உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் இல்லை உங்களை விமர்சனம் செய்வது என்ற எண்ணற்ற கெடுபலங்கள் உங்களை விட்டு விலகிவிடும் என்பது தெளிவு அவர் எட்டுக்கு பன்னெண்டிலே வருவதனால் எட்டாம் வீட்டு பலன் உங்களை பெரும் அளவுக்கு பாதிக்காது அது மட்டும் காரணமல்ல அவர் ராசிநாதனம் கூட இருப்பதனால் எட்டாம் வீட்டு பலனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது என்பது தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பது கூடிய பலன் என்ன என்பதை பார்ப்போம் மேஷத்திற்கு ஒன்பது கூடிய குரு பகவான் இவ்வளவு நாள் ஒன்பதுக்கு பன்னெண்டிலே இருந்தார் இந்த மாதத்திலிருந்து அவர் ஒன்பது கூடியவர் ஒன்பதிலே ஆட்சி பெற்று உங்களுடைய ராசி மூன்றாம் வீடு ஐந்தாம் வீட்டை பார்க்கின்றார் அதனால் ஒன்பதாம் வீட்டு பலன் மிக மிக அற்புதமாக இருக்கும் கடந்த காலங்கள் தந்தை இடத்தில் ஒரு சிலருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் வீண் விரை செலவுகள் இருந்தாலும் தந்தையோ தந்தையினுடைய உறவினர்களாக இருந்தால் அந்த அப்படிப்பட்ட கசப்புகள் எல்லாம் இருக்கின்ற இடம் தெரியாமல் போய்விடும் தந்தையால் பரிபூர்ணமாக ஆதரவு கிடைக்கும் தனப்பிராப்தி அதிக அளவில் உங்களுக்கு இருக்கும் பேர்புகழ் அந்தஸ்து கௌரவம் என்று நீங்கள் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் இனி நீங்கள் கொடி கட்டி பரப்பீர்கள் அது மட்டுமல்லாமல் குலதெய்வத்தினுடைய பரிபூர்ணமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் மகானுடைய ஆசீர்வாதமும் புனித யாத்திரையும் புனித நீராடும் கங்கை யமுனை நர்மதா காவேரி என்கின்ற புனித நதிகளை நீராடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் மொத்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற துறையில் மிக பெரிய அதிர்ஷ்டமும் யோகம் உங்களை தேடி வரும் என்பது ஒன்பதாம் வீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக தெரிகிறது ஆனாலும் உங்கள் ராசிக்கு பத்து பதினொன்று கூடிய சனி பகவான் சேர்க்கையினால் பல விதமான தர்ம காரியங்களையும் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்பதும் தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு பத்து கூடிய சனி பகவான் ஒன்பதிலே இருக்கின்றார் அவர் பத்து பதினொன்று கூடியவர் ஆகின்றார் அவர் ஒன்பதிலே இருப்பதனால் பத்தும் ஒன்பதும் சேர்ந்திருப்பதனால் தர்ம கர்மாதியாகவும் உண்டாகிறது ஆனால் தொழில்துறையில் இருப்பவர்களும் சரி பணிபுரிவர்களும் சரி மகத்தான சாதனை படைக்க தொடங்குவீர்கள் பணிபுரிவர்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு இடமாற்றங்கள் வரும் அந்த இடமாற்றம் பெரிய நல்ல மாற்றமாகவும் நல்ல முன்னேற்றமாகவும் அமையும் ஒரு சிலர் விரும்பிய இடத்திற்கு நீங்கள் பணி மாற்றம் செய்து கொள்ளலாம் தொழிலில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பிரான்ச்சை ஆரம்பிக்கலாம் தொழில் கொடி
நீதிமன்றங்களில் வழக்குகள் இருந்தாலும் அது உங்களுக்கு சாதகமாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உருவாகும் நீங்கள் நினைத்த லட்சியத்தை நோக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணம் அமையும் என்பது பதினோராம் மீட்டு மூலமாக நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்ற உண்மையாகும் உங்களுடைய ராசிக்கு பன்னெண்டு கூடியவர் குரு பகவானே ஆகிறார் மீனத்துக்கு அவர் பன்னெண்டுக்கு பத்திலே ஒன்பதிலே ஆட்சி பெற்று இருப்பதனால் பன்னெண்டாம் மீட்டின் மூலமாக உங்களுக்கு ஆகக்கூடிய செலவுகள் அத்தனையும் இனி சுபவீரியங்களாக இருக்கும் அது தொழில் மூலமாகவோ உங்கள் குடும்பம் மூலமாகவோ உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வளர்ச்சிக்காக இருக்குமே தவிர வீண் வெறிய செலவுகளாக இருக்காது ஆனால் ஒரு சில தான தர்மங்கள் செய்வீர்கள் தீர்த்த யாத்திரை செல்வீர்கள் மகானுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும் என்பது பன்னெண்டாம் மீட்டின் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது ஆக ஒட்டுமொத்தமாக மேஷராசிக்கு நவம்பர் மாத பழம் ஒரு அதிர்ஷ்ட மாதமாகும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி உங்கள் பயணம் செல்லும் விரைவிலே ஒன்பதில் இருக்கின்ற சனி பகவான் பத்திலே ஆட்சி பெற இருப்பதனால் மிகப்பெரிய வெற்றியும் மிகப்பெரிய ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை நோக்கித்தான் உங்கள் பயணம் அமையும் என்பது இந்த நவம்பர் மாதத்திலே அவரவர் நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்பது மேஷராசிக்கு கிரகங்கள் காட்டுகின்ற உண்மையாகும் மேஷராசிக்கு உண்டான தெய்வ வழிபாட்டினை பார்ப்போம் முடிந்தவர்கள் காவிரி சென்று துலாஸ்தானம் செய்து ரங்கநாத பெருமாளையும் முடிந்தவர்கள் ஸ்ரீரங்கம் சென்று காவேரியில் ஸ்தானம் செய்து ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயார் ரங்கநாதரை தரிசனம் செய்து அருகாமையிலே உள்ள திருவனைக்கா சென்று அகிலாண்டேஸ்வரி ஸ்ரீ ஜம்பிகேஸ்வரரை தரிசனம் செய்து வரவும் அது மட்டுமல்லாமல் முழு முருக வழிபாடும் கந்த சஷ்டி கவசமும் உங்களுக்கு மகத்தான பலன்களை கைமேல் தரும் என்பது உண்மை குரு பயிற்சியினுடைய பலன்களை ஏற்கனவே விட்டுள்ளோம் மிகவும் விரிவாகவும் தெளிவாகவும் பேசியுள்ளோம் பார்க்காத நண்பர்கள் அதை பார்த்துவிடவும் சனி பயிற்சி பலன்களை நவம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி சனிக்கிழமை என்று விடவில்லோம் அதற்கு முன்னால் சனி பகவானுடைய சிறப்புகளையும் பெருமைகளும் பேசியுள்ளோம் அந்த வீடியோவை பார்த்தால்தான் சனி பயிற்சி பலன்களை உங்களுக்கு விரிவாகவும் தெளிவாகவும் புரியும் என்பதால் சனி பகவானுடைய சிறப்புகள் விட்டுள்ள வீடியோவை நீங்கள் அனைவரும் சனி பயிற்சிக்கு முன்னால் கட்டாயம் பார்த்துவிடவும் நன்றி வணக்கம்